வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை இப்போது நாம் மௌனத்தின் மேன்மை என்ற ஒரு தலைப்பில் சிந்தனை பண்ண போகிறோம் மகரிஷியினுடைய எல்லா பயிற்சிகளிலும் மிக உச்சக்கட்டமான ஆன்மாவை தூய்மை செய்யக்கூடிய ஒரு உன்னதமான பயிற்சி தான் மௌனம் அந்த மௌனத்தின் மேன்மை என்ற ஒன்றை நம்ம யார் மூலமாக உணர முடியும்னா குருவின் மூலமாகத்தான் உணர முடியும் குரு என்பவர் ஒரு ஆன்மாவுக்கு மிக மிக அவசியமான ஒரு துணை ஏன்னா எல்லாருக்கும் இறைவன் நேராக வர முடியாது அதனால தான் யாராக வரான்னா குருவினுடைய வடிவத்தில் இறைவன் நம்மளை நோக்கி வரான் எந்த பிறவியில் இந்த ஆன்மா கருமையத்திலே தூய்மை பெற வேண்டும் மேன்மை பெற வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல பதிவு இருக்கிறதோ அந்த பிறவியில் தான் நமக்கு குருவினுடைய அருள் கிடைக்கும் ஒரு சின்ன கதை அதை சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம சிந்தனை பண்ண போகிறோம் உங்கள் எல்லாேருக்கும் பாதி பேருக்கு தெரிஞ்ச கதை தான் இருந்தாலும் தெரியாதவங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் அதாவது தாய்மான சுவாமிகள் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் அன்பருக்கு அன்பனான மெய்யன் ஐயன் ஆனந்த மோனன் அருள் குருநாதன் தன் பாதம் என் சென்னியில் வைத்தனன் என்னை தான் அறிந்தேன் மனம் இறந்தேனே அப்படிம்பார் அந்த குருவினுடைய பாதம் அந்த தலையில் பட்ட உடனே என்னை யாருன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்ட்டார் ஒருவேளை அதனால தான் சாமிஜி காலை தொட விடலையோன்னு நான் கூட யோசித்தேன் அந்த பாட்டை பா கேட்டோன்னு அப்போது அந்த குருவினுடைய திருவடி வந்து அப்படி மேலே பட்ட உடனே என்னை யார் நான் யார் எதுக்காக வந்தேங்கிற அந்த ஒரு தெளிவான விளக்கம் தெரிஞ்சு போகுது மனம் இறந்தேனேங்கிறார் இப்போ மனம் இறந்தேனேங்கிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உட்பொருள் இருக்குதுங்க ஏன்னா மகிழ்ச்சி எழுதுவாங்க மனம் மாய என்பார்கள் மனநிலை மாற்றத்தை மனம் மாய்வதே இல்லை மனம் உயர்ந்து அறிவெனும் மாபதம் எய்திடும் பர் இப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பேசணும்னா இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஆயிரும் ஆனால் அந்த அதுக்குள்ளே நம்ம போக வேண்டாம் அப்போது இந்த ஒரு உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் குருவினுடைய திருவடி பட்ட உடனே இந்த ஆன்மாவில் இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள்லாம் அப்படியே பயந்து இங்கேருந்து போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போது ஒரு குரு அவர் நிறைய பேர் சீடர்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு அப்போது ஒரு படிக்காதவன் ரொம்ப முற்றிலும் அறிவு நிலையில் உயராதவன் அங்கே வர்றான் அவனுக்கு ஒரு ஆசை இவர்கிட்ட வந்து நம்ம நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து வணங்கி ஐயா எனக்கு நீங்கள் உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னு இவர் பார்ப்பார் அவன் ரொம்ப படிக்காத மாதிரி இருப்பான் இவனுக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னு ஏன்னா இவர் நிறைய வேதங்கள் அந்த மாதிரி பெரிய விஷயம்லாம் தெரிஞ்சவங்க அது மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுவார் இப்போ இவனுக்கு எப்படி உபதேசம் பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போதே அவன் வந்து நீங்கள் எப்படியாவது எனக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் சாமின்னு காலில் விழுந்துருவான் காலில் விழுந்தோன்னா இவர் எந்த குருவும் ஒரு நல்ல குருவுக்கு என்னென்னா உடனே அந்த பிளஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அப்படி பிளஸ் பண்ணும் போது இவருக்கு வந்து ஷாக் ஆகிடும் உடனே சொல்லுவார் உனக்கு என்னால் உபதேசம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவார் உடனே அவன் ஏன் சாமி எனக்கு உபதேசம் பண்ண முடியாது நான் என்ன சாமி அப்படி ஒரு பாவம் பண்ணியிருக்கிறேன்னா எனக்கு ஏன் உபதேசம் பண்ண முடியாதுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் சொல்லுவார் இல்லைப்பா அது உன்கிட்ட சொல்ல முடியாது இல்லை சாமி நீங்கள் உபதேசமும் பண்ண மாட்டேன்றீங்க ஏன்னாவது எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னோடனே இல்லை நீ இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் உயிரோடு இருக்க போகிற இப்போ போய் நான் உனக்கு எப்படி உபதேசம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவார் உடனே அவன் அதை கேட்டோன்னா ஒரே குதிக்க ஆரம்பிச்சிருவான் ஏன் பண்ணால் நான் பத்து நிமிஷம் இருப்பேனா பத்து நிமிஷம் இருப்பேனா அப்படின்னு இவ்வளோ பத்து நிமிஷம் எனக்கு ஆயில் இருக்கா ஏ பெரிய புண்ணியம் சாமி நீங்கள் அதுக்குள்ளே எனக்கு உபதேசம் பண்ணிடுங்கன்னு அதை கேட்டோன்னா அந்த குருவுக்கு மனம் நெகிழ்ந்து போயிடும் இந்த உலகத்தில் மரணத்தை பார்த்து பயப்படாத ஆளே கிடையாது ஆனால் அந்த மரணத்தையே சந்தோஷமாக ஒருத்தன் வரவேற்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் இவனை மாதிரி ஒரு சீடம் இனிமேல் நமக்கு கிடைக்க மாட்டான் அப்போ இவனுக்கு உபதேசம் பண்ணணும் முடிவு பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவார் அவரை நேராக கூப்பிட்டுக்கிட்டு கைலாசத்துக்கு போவார் பத்து நிமிஷத்தில் போய் தான் நிமிஷம் போயிட்டுனா ரெண்டு நிமிஷம் போயிட்டு நீங்கள் வந்து கணக்கு சொல்ல வேணால் நானே சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் மௌனத்தில் இருக்கிறதுனால இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் போயிட்டு எட்டு நிமிஷம் இருக்குது சிவலோகத்துக்கு போயிட்டார் அங்கே போய் பரமசிவன்கிட்ட சொல்கிறார் சாமி எப்படியாவது இந்த இவனுக்கு இந்த இளைஞனுக்கு சின்ன வயசு இவன் இவனுக்கு முழு தகுதி இருக்குது இந்த ஆன்மாவை உணரக்கூடிய தகுதி இவனுக்கு இருக்குது மரணத்தையே இவன் அலட்சியமாக தூசி மாறி நினைக்கிறான் இவனுக்கு நான் வந்து உபதேசம் பண்ணணும் இவனுக்கு குருவாக இருக்கிறத நான் பெருமையாக நினைக்கிறேன் நீங்கள் எப்படியாவது உதவி செய்யணும் இது என்னோடய டிபார்ட்மெண்ட் இல்லைப்பா நான் அதில் தலையிட முடியாது இது வந்து இதெல்லாம் வந்து வைகுண்டத்தில் போய் பார் எதுக்கும் அவர் அந்த கா காப்பாத்திர வேலையெல்லாம் பார்க்குறவர் அவர் தான் இவர்கிட்ட பேசுகிறதுக்குள்ளே ரெண்டு நிமிஷம் போயிட்டு இப்போ ஆறு நிமிஷம் தான் இருக்குது வைகுண்டத்துக்கு போனார் அங்கே போய் சாமி அப்படின்னா என்ன விஷயம் இவர் கதை சொல்ல ஒரு நிமிஷம் ஆகிட்டு நீங்கள் உதவி செய்ய முடியுமானா இல்லை இதில் நான் தலையிட முடியாது
அவர் நோனோ இது ஏ டிபார்ட்மெண்ட் கிடையாது ஒன்லி என்ட்ரி தான் நம்மளுது ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறதுலாம் வேறு ஆள் நீ அங்கே போன சொல்கிறதுக்குள்ள இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் போயிட்டு நேராக எங்கே வந்துட்டார் எமலோகத்துக்கு வந்துட்டார் எமங்கிட்ட பேசுகிறார் சொல்கிறார் விளக்கம்லாம் சொல்கிறார் ஒரு நிமிஷம் ஆச்சு இவர் சொன்னார் இது எப்படி எனக்கு ஒரு ப வேலை கொடுத்துருக்காங்கன்னா நான் அந்த வேலைக்கு முறைனா நான் செய்ய முடியாது என் வேலை இல்லை பர்ஃபெக்டாகவே செஞ்சு பழக்கம் அதனால் உனக்காக என் வேலையை மாற்றி நான் வந்து அவனை ஆயுள்லாம் நீடிக்க முடியாது இது என்னால் முடியாத வேலைன்னு சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள அவன் செத்து கீழே விட்டான் அப்போ தான் எமன் சொல்லுவார் ஆனால் நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் எங்கிட்ட வாதம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியல நீங்கள் குரு தானே அப்படின்னா ஆமாம் நீங்கள் குருவாக இருந்து நீங்கள் இவ்வளோ அலைய வேணுங்கிறது தேவையே இல்லையே குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரகா குரு சாட்சாத் பரபிரம்மா இந்த படைக்கக்கூடிய காக்கக்கூடிய அழிக்கக்கூடிய மூன்று தொழில்களை செய்யக்கூடிய இந்த மூணு பேரையுமே கண்ட்ரோலில் வச்சிருக்கிற பரபிரம்மத்தின் வடிவமாக இருக்கக்கூடியவர் யாருன்னா குரு நீங்கள் நினச்சா அவருக்கு உயிர் கொடுக்கலான்னு எந்த என்னுடைய குரு ஸ்தானத்தில் நான் இதுவரை நான் போதித்த இறை ஞானம் என்பது சத்தியமானால் என்னுடைய சீடனாக நீ எழுந்து வான தலையில் கை வைக்கிறார் எந்திரிச்சிட்டான் இதைத்தான் ஒரு குருவினுடைய தொடர்பு கிடைக்கும் போது மறு பிறவி நமக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நமக்கு கிடைச்ச வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி அப்படின்னா மிக மிக தூய்மையானவர் கருவன்றியே நின்று காயம் புனைக்கும் உருவன்றியே நின்று உருவம் தரிக்கும் மறுவன்றியே நிற்கும் எங்கள் மாய பிராணை குருவன்றியே யாருக்கும் கூட வல்லாதே பருத்திருமூலர் இப்போ சுத்தவெளிக்கு என்ன என்றார் மகிழ்ச்சி ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமில்லாத ஒன்று தான் எத்தனை வடிவங்களாக உருவங்களாக மாறி இருக்கிறது அந்த ஒன்றுமில்லா ஒன்று தான் இத்தனை கோடி ஜீவராசிகளுக்குள்ளாக அறிவு என்ற மறைபொருளாக இருந்து ஒவ்வொரு ஜீவனையும் இயக்கி கொண்டிருக்கிறது அப்படி இயக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருள் எப்படி இருக்குன்னா மறுவென்றியே இருக்கும் எங்கள் மாய பெறானைம்பர் கொஞ்சம் கூட அப்பழுக்கு இல்லாத தூய்மையான பரம் ஜோதியின் வடிவமாக அதனால தான் அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணைன்வர் வள்ளலார் அப்போ அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருளினுடைய தூய்மையை அதனுடைய மேன்மையை அது எப்படியும் நம்மிடம் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது என்ற சத்தியத்தை நம்முள்ளாக உணர்த்த வருபவர் யாருன்னா குருதான் அப்போ மௌனம் என்பது என்னன்னா ஒவ்வொரு நாளும் நாம் இந்த மௌனத்தில் ஒரு மணி நேரமாவது நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும் நம்ம இங்கே வந்து ஆளியாரில் இருக்கிறதுங்கிறது மிக மிக சிறப்பு இல்லையா நம்ம வீட்டில் சாமி கும்பிட்றதுக்கும் கோவிலில் போய் கொஞ்சம் நேரம் நிற்கிறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது இல்லையா அந்த கோவில் என்பது அதற்காகவே இருக்கக்கூடிய இடம் அதுபோல் இங்கே அந்த மௌனத்தை தன்னுள்ளாக பூரணத்தன்மையாக உணர்ந்த ஆசானினுடைய காந்தக்களத்துக்குள்ளாக நாம் இருக்கும் பொழுது அது நமக்கு இன்னும் சப்போர்ட் பண்ணுது இதில் நாம் என்ன பண்ணணுன்னா ரொம்ப அழகாக மௌனகுரு சுவாமிகளை பற்றி தாய்மான சுவாமிகள் சொல்லுவார் அவர் தான் சொன்னார் அவருடைய திருவடி மேலே பட்ட உடனேயே என்னை யாருன்னு நான் தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய அறிவு அந்த ஞானம் எனக்கு கிடச்சி போச்சு மனம் என்ற புலன் இச்சைகளுக்குள்ளாக நான் சிக்கி கொண்டு புற உலகிலே தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய அந்த மனதை நான் இறக்க செய்து விட்டேன்ற தாய்மானார் ஆனால் மகிழ்ச்சி அதில் கொஞ்சம் வித்தியாசமானவங்க என்னென்னா நீ குடும்பத்தெல்லாம் விட்டுட்டு போக வேண்டாம் இதை நான் லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் மகிழ்ச்சியனோட கடைசியாக சொல்கிறேங்க அப்போது ரொம்ப அழகாக தாய்மான சுவாமிகள் இன்னொன்று சொல்லுவார் பாருங்கள் அதாவது என்னென்னா தன்னையும் என்னையும் வேறா உள்ளத்து எண்ணாத வண்ணம் இரண்டும் அற நிற்க சொன்னதுமோ ஒரு சொல்லாலே அந்த சொல்லால் விளைந்த சுகத்தை எவ்வாறு சொல்வேனடி தோழி அப்படிங்கிறார் தாய்மானார் அப்போ எண்ணையும் தன்னையும் வேறா எண்ணாத வண்ணம் நம்மள்கிட்ட ரெண்டு நான் இருக்குது ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் பல முறை ஒரு நான் இது என்னுடைய உடல் என்னுடைய மனம் என்னுடைய உயிர் என்று ச நாம் நினைக்கக்கூடிய அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய நான் இன்னொரு நான் என்பது என்னென்னா பேரறிவு அதுதான் பாரதியார் சொல்வார் இல்லையா மகிழ்ச்சி அதை என்ன சொல்லுவாங்க ஒன்று நான் என்ற அறியாமை ஆணவம் இன்னொன்று நான் என்ற பூரண பொருள் அதுதான் அனைத்துமாக இருக்கிறது என்ற ஒரு உண்மை அப்போ என்னுள்ளாக நான் ரெண்டு நான் வச்சுருக்கிறேன் ஒன்று அறியாமை இன்னொன்று அறிவின் உட்பொருளாக இருக்கக்கூடிய மெய்ப்பொருள் என்னிடம் இருக்கிறது அந்த மெய்ப்பொருளை நான் உணர்ந்து கொள்ளாமல் நான் இது என்னுடையது இது என்னுடைய உடல் என்னுடைய பொருள் இது என்னுடைய உறவு இப்படி ஒரு எல்லை கட்டி கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நான் என்ற ஒன்றிலிருந்து என்னை விடுவித்து தன்னையும் என்னையும் வேறா எண்ணாத வண்ணம் ரெண்டு வேற இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு சங்கேத வார்த்தை சொன்னார் என்னது சும்மா இரு 
சொன்னதும் ஓர் சொல்லாலே அந்த சொல்லால் விளைந்த சுகத்தை எவ்வாறு சொல்வேனடி தோழி அப்படிங்கிறார் தாய்மானார் ஒரு தோழிக்கிட்ட தன்னுடைய அந்த இறைவனோடு கலந்து பெற்ற அனுபவத்தை தன்னுடைய தோழிக்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிற மாதிரி அவர் எழுதுறார் அப்போ இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் நல்லா நினச்சி பாருங்க மனமே எனக்கு கல்லால் அன்றோ தாய்மான சுவாமிகள் சொல்கிறார் என் மனசு எப்படி இருக்குன்னா கல் மாதிரி இருக்குது அந்த கல்லாக இருக்கக்கூடிய மனதை கணிய வைக்கிறதுக்கு யார் வரணும்னா குரு தான் வரணும் இல்லையா அப்போ இந்த கல் என்பது என்னன்னா பதிவுகளால் உறைந்திருக்கக்கூடிய தன்மை அப்போ அந்த கல்லும் என்ன ஆகணுங்க குருவை பார்த்தோன்னா அதை தான் பட்டின தெரிகளை எழுதுவார் மண்ணு முருகும் மரமுருகும் மாயையுருகும் மலமுருகும் ஆணுமுருகும் பெண்ணு முருகும் பேதா பேதங்கள் உருகும் இல்லையா யார் உருகுவா அங்கே இருக்கிற என்ன பரமசிவன் அவன் உருகுவான் அவனே உருகுனானா பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காள ஆத்தாக்காரி அவன் அதை விட மோசமாக உருகி ஓடிடுவான் அரவணையோன்னு உருகும் எதுக்கு ஏன் குரு சொன்ன ஓர் மொழிக்கே அதுதான் சொல்கிறாருங்க அந்த சும்மா இரு இப்போ நம்மளையும் தான் சும்மா இருன்னு பல பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் நம்மளை சும்மா இருன்னு சொன்னோன்னா தான் ஓவர் ஸ்பீடில் எண்ணங்கள் ஓடிட்டுருக்கோம் இப்போ சும்மா இருங்கிறதுக்கு என்ன பொருள்னா இனி எந்த எண்ணமும் உன்னுள் இயங்காதவாறு ஒன்று ஒன்றை வந்து ஒரு இடத்துல நிலை நிறுத்து அதுதான் அந்த இடத்துல சொல்ல வர்றதுங்க அருளால் எதையும் பார் என்றான் பார்க்கும்போது எல்லாத்தையும் எப்படி பார் என்றாரு அருளால பாருன்னு தாய்மான சுவாமிகளுக்கு அவருடைய குரு சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் அவர் சொன்னதோட பொருள் இவருக்கு புரியலையாம் அத்தை அறியாதே என் அறிவாலே சுட்டி பார்த்தேன் இருள் ஆன பொருள் அல்லது வேறொன்றும் காணேன் கடைசியில் என்னையும் காணேனடி தோழிங்கிறார் அப்போ குரு சொன்ன உடனேயே அவங்க அப்படியே திரும்பி எங்கே போயிட்டாங்க தனக்குள்ளாங்க போயிட்டாங்க இப்போ நம்ம எங்கே பார்த்துட்ருக்குறோம் வெளியில் புலன்கள் மூலமாக தொடர்பு கொண்டிருக்கிறோம் இந்த புலன்களை புறத்திலே இயங்க விடாமல் அகம் நோக்கி திருப்பி உள்ளுக்குள்ள பயணிக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி தாங்க மௌனம் அந்த மௌனத்தின் உச்சம் என்பது என்னென்னா அதான் மோன நிலைன்னு சொல்கிறாங்க மௌனத்தின் பெருமைதனை யார் எவருக்கு வாயாலே முன்படர்ந்து சொல்லக்கூடும் முயற்சி எழுதுறாரு மௌனத்தை பற்றி மூன நிலையை பற்றி யாரும் யாருக்கும் வாயால் என்ன சொல்ல முடியாதுங்க எடுத்து இது இப்படி தானே சொல்ல முடியாது அப்படி ஒரு நிலை இந்த மௌனத்தை பற்றி வள்ளல் பெருமான் ஒன்று சொல்கிறாருங்க நான் படித்தோன்னா டயர்ட் ஆகிட்டேன் என்ன சொல்கிறாருனா மெய்ஞான விருப்பத்தில் ஏறி கேள்வி மீதேறி தெளிந்து இச்சை விடுதல் ஏறி அஞ்ஞான மற்றபடி நிலை ஏறி உண்மை அறிந்தபடி நிலை ஏறி நான் எலாம் என்ற கை ஞானம் கழன்றேறி சரிங்களா எல்லாம் அறிந்து கடந்தேறி மௌன வியர்கதியில் அப்புறம் தாங்க மௌனத்துக்கே வராரு இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா கலட்டி விட்டுட்டு போகணுங்கிறார் மெய்ஞான விருப்பம் என்பது இந்த அனைத்து தோற்றங்களுக்கும் மூலமான மெய்ப்பொருள் அழியாதது மாறாதது நிலையாதது என்ற அந்த ஒன்றை அறிவதற்கு முதல்ல விருப்பம் இருக்கணும் அந்த மெய்ஞான விருப்பத்தில் ஏறினதுக்கப்புறம் முதல்ல என்ன விடணுமா கேள்வி கேட்கறத விடணுங்கிறார் கேள்வியே வரக்கூடாது நமக்கு இருக்கிற கேள்வியெல்லாம் எழுதுனோம்னா நோட்டே பத்தாது சரிங்களா அப்போ என்ன வரக்கூடாதுங்க கேள்வி மீதேறி அந்த கேள்வியை வந்து கடந்து போகணும் அடுத்து தெளிந்து இச்சல் இச்சை விடுதல் ஏறின்ட்டார் எதை உடணுங்கிற எல்லாவற்றின் மேலே இச்சைன்னா ஆசை பற்று எல்லாவற்றிலும் இருக்கக்கூடிய பற்றுகளிலிருந்து கொஞ்சம் விலகி அதுலேருந்து கடந்து ஏறி போக தெரியணுமா அடுத்தது அஞ்ஞானமற்றபடி நிலை ஏறி அஞ்ஞானம்னா என்னங்க அறியாமை முயற்சி சொல்கிறார்ல அறியாமை அலட்சியம் உணர்ச்சி வயம் என்ற மூன்றை கடக்க வேண்டும் எது கிடக்கணும் அறிவு கடக்க வேண்டும் அப்போது அதை கை ஞானம் அதை என்ன பண்ணுறாருனா இந்த ஓடை கலட்டி விடும்ல புளியம்பளத்துலேருந்து இந்த ஓடை எப்படி கலட்டி விடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி என்ன பண்ணணுங்க கலட்டி விட்டுணும் இப்போ இந்த இன்ஜின் வேகமாக போகுது அத்தனை பொட்டி பின்னாடி வந்துட்டுருக்கு நான் கூட நினச்சிக்குவேன் நமக்கு எத்தனை பொட்டி கருமாக இருக்குன்னு தெரியலையே அப்படின்னு 
இப்போ அந்த பொட்டியெல்லாம் முதல்ல கலட்டி விடணும் அப்போ இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றுலேருந்தும் மனம் விடுபட்டு அந்த விடுபடுறது தான் மனம் ஒவ்வொன்றிலேருந்தும் எப்படி விடுபடணுங்கிறது தான் ரொம்ப அழகாக வல்லல் பெருமாள் சொல்ல இதெல்லாம் முடித்து அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாருங்க உண்மை அறிந்த படி நிலை ஏறி உண்மைனா எதுங்க எது அழியாதது எது நிரந்தரமானது குருவினுடைய திருவடி என்பது நிலையானது அந்த திருவடியை பற்றும் பொழுது எந்த ஒன்று அனைத்திற்கும் மூலமாக இருக்கிறதோ அந்த ஒன்றுதான் சத்தியமானது என்ற ஒரு தெளிவு அறிவுக்கு வருகிறது அதெல்லாம் கடந்து நீ மௌன வியர்கதியில் போனாதான் என்ன கிடைக்குன்றாருங்க எஞ்ஞானம் அறம் தெளிந்தோறும் கண்டும் காணாம் என்கின்ற அனுபவமே இன்ப தேவை அப்போ மனம் என்பது என்னங்க மௌனம் என்பது மனதினுடைய அனுபவம் அந்த மௌன அனுபவத்தை மனம் என்ன பண்ணணும்னா அனுபவித்து 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 மாதிரி சொல்வார் துரியாத இதை தவம்னா உக்காந்து நம்மை சுற்றிலும் நல்ல தூய தெய்வீக ஆற்றலை நிறைந்திருக்கின்றன சொல்லி ஃபார்ம் படி தவம் பண்ணுறதுங்கிறது அது உரிய பயிற்சி ஆனால் நீங்கள் எப்போ நினச்சாலும் உங்களுடைய ஃப்ரீக்வன்சி லெவல் அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக போகணும் எங்கே போகணும் அந்த டெல்டா வேவுக்கு போகணும் கண்ணை மூடணுன்னு சுத்தவெளி தெரியணும் ஏன்னா நம்ம இருக்கிறது சுத்தவெளி தான் நம்ம சுத்தவெளிக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே சுத்தவெளியை தேடுறோம் இதுதான் பெரிய அறியாமை என்ன எங்கும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கக்கூடியது மெய்ப்பொருள் இல்லையா அப்போ அந்த மெய்ப்பொருளுக்குள்ளாக இருந்து கொண்டே மெய்ப்பொருளை காணும்னு தேடிகிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம அப்போ இதை தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்மிடம் எந்த ஒன்று மாயையாக இந்த ஆன்மாவை மூடி கொண்டிருக்கிறதோ அதையெல்லாம் ஒன்று 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 ஒன்றா கலட்டி விட்டு கழட்டி விட்டு கழட்டி விட்டு பார்த்தா கடைசியில் என்ன இருக்காதுங்க ஒன்றுமே இருக்காது அங்கே மௌனம் என்ற அந்த வியந்து போகக்கூடிய அதுதான் நிர்கதி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பரம்பொருளினுடைய அனுபவமாக நம்முள்ளாக அது கலந்து போயிடும் இதை வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேணும்னு அவசியம் இல்லை மறுச்சு என்ன பண்ணிட்டாருங்க ஆதி நிலை அறியவென்றால் அறிவை கொண்டு அணுமுதலாய் அண்ட பிண்ட தோற்றங்கள் அனைத்தையும் சோதி சுவை சப்தங்களோடு சுவைகளோடு மனங்கள் என்று சொல்லுகின்ற அத்தனையும் ஒவ்வொன்றாய் ஊதி தள்ளி விட்டு வர எவ்வளோ அழகாக எழுதிட்டார் பாருங்க இது நல்லா புரியுது இப்போ அவர் எழுதுன அதை படித்தா இது ஏதோ பெரிய விஷயம் மாதிரி இருக்கிற மாதிரி நமக்கு பயமாக இருக்குது ஆனால் மகிழ்ச்சி என்ன பண்ணிட்டாருங்க எளிமைப்படுத்திட்டார் இந்த மௌனங்கிறது நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லை இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க நமக்குள்ளாக ஒரு மௌனம் நடந்துகிட்டு இருக்கா இல்லையா நுரையீரல் அமைதியாக அது பாட்டில் சுருங்கி விரிஞ்சிட்டு இருக்கு இல்லையா ரத்தம் அமைதியாக ஓடிட்டுருக்கு ஒவ்வொரு செல்களுக்குள்ளாகவும் மௌனமாக பல இயக்கங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த இயக்கத்தை எல்லாம் நடத்தக்கூடிய இறைநிலை எந்த ஆர்ப்பாட்டமுமே பண்ணாமல் எப்படி பண்ணிட்டு இருக்குங்க அமைதியாக பண்ணிட்டு அந்த அமைதி எனக்குள்ள இருக்கு நான் வெளியில் தேடுறேன் அப்போ எனக்குள்ளாக இந்த ஒவ்வொரு செல்களுக்குள்ளாக ஒவ்வொரு உயிர் துகள்களுக்குள்ளாக ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய அந்த மௌனத்தை நான் உணரணும்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு மகிழ்ச்சி அழகாக எழுதுறாரு பாருங்க ஒன்று வேண்டாம் ஆனால் அவர் எல்லாத்தையும் ஈஸியாக சொல்வார் நான் பல நேரங்களில் மைண்ட் வாய்ஸில் அவர் சொல்லும் போதே சொல்லிக்கேன் அது உங்களுக்கு சாமி எனக்கு இல்லை சினமடக்கி அரு குணத்தை சீரமைத்து சொல்லிட்டாருங்க என்னத்தை முதல்ல குறைக்கணுட்டாருங்க சினத்தை அடக்கணும் அடுத்தது அரு குணத்தை சீரமைக்கணும் இல்லையா அரு குணத்தை சீரமைத்து கொண்டு அகத்தவத்தால் என்ன பண்ணணுங்க மனதை உயர்த்தி அகத்தவத்தால் மனதை என்ன பண்ணணும் அமைதி நிலைக்கு கொண்டு வரணும் ஏன்னா அரு குணத்தை விட்டுட்டாலே மனம் என்ன ஆகிடுங்க அமைதி ஆகிடணும் அப்போ அமைதியாகும் பொழுது மனதினுடைய தன்மை என்ன ஆகுதுன்னா உயருது எதால் அதை உயர்த்தணும்னா அகத்தவத்தால் உயர்த்தணும் மனமடக்கி இல்லையா அடுத்து என்ன பண்ண சொல்கிறாருங்க அப்புறம் தான் மனம் அடங்குங்கிறார் அது வரைக்கும் மனம் அடங்குமானா அடங்காது மனம் அடங்கிடுச்சுன்னா அடுத்து நமக்கு ஒன்று கிடைக்குங்கிறார் பாருங்க பேரின்ப நிலை நிற்க நிற்க அடுத்தது என்ன வந்துருச்சுங்க இப்போ புலன்களால் நாம் பெற்ற சிற்றின்பம் என்ற ஒன்றிலிருந்து மனம் தன்னை விடுவித்து கொண்டு தன்னுள்ளாக இருக்கக்கூடிய பேரின்ப நிலையோடு என்ன ஆரம்பிக்குதுங்க அப்படியே லயமாக ஆரம்பிக்குது 
மௌனம் அப்புறம் தான் இதுக்கு பேர் தான் மௌனங்கிறார் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு பேரின்ப நிலை நிற்க நிற்க மௌனத்தவம் ஒரு மாத காலம் தொடர்ந்து ஆற்ற ஒரு மாதம் இருக்கணுன்றார் இந்த நிலை ஒரு மாதம் எதுக்கு இருக்கிறாரு சொல்லியிருக்கிறாருங்க மௌனம் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு சொன்னார் பாருங்க அந்த சினத்தை விடணும் அந்த அருகுணத்தை சீரமைக்கணும்னு அதுக்கு எத்தனை காலம்னு நமக்கு நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் இதை தான் அவர் டிசைட் பண்ண முடியும் ஏன்னா அவருக்கே ஒரு மாதம் இது வந்து அவருக்கு சரிங்களா நான் பல நேர நாள் நான் நினச்சிக்கிறேன் எங்களுக்கு எத்தனை ஜென்மோன்னே தெரியலையே சாமி இல்லையா அழகாக எழுதுறாரு சினம் அடக்கி அவர் கோபத்தை வென்றுட்டார் அதனால் ஈஸியாக என்ன சொல்லிட்டாருங்க சினம் அடக்கி அருகுணத்தை சீரமைத்து கொண்டு இல்லையா மனதை உயர்த்தி அகத்தவத்தில் இல்லையா மனமடங்க என்னாச்சுங்க பேரின்ப நிலை நிற்க நிற்க மௌனத்தவம் தொடர்ந்து ஒரு மாதம் பண்ணணுன்றார் அப்புறம் என்ன கிடைச்சிதுன்னு சொல்கிறார் பாருங்க அந்த மாதிரி ஒரு மாதம் மௌனம் ஏற்று ஆற்ற இனம் பலவாம் என்ன அலை ஒடுங்கி ஓய்ந்த போது எண்ணங்கள் எப்போ ஓஞ்சி போகணும்னா அப்போ தான் ஓஞ்சி போகின்றார் உங்களுக்கே ஒரு மாதமா அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டேன் படிக்கும்போது அப்போ தான் எண்ணங்களிலிருந்து மனம் என்ன ஆகுதுங்க வெளியில் வருது எண்ணங்களை உருவாக்காத ஒரு அரண் மாதிரி மன அறிவாவே மாறி நிற்கிது வல்லமையோடு நிற்கிது அந்த மாதிரி வல்லமை வந்த உடனே தான் என்ன கிடச்சிச்சின்னு சொல்கிறார் பாருங்கள் எண்ணற்ற தத்துவங்கள் இறை விளக்கங்கள் பெற்றேன் அதை தான் நம்ம கொடுத்துருக்குறார் அதுக்கப்புறம் தான் எண்ணற்ற தத்துவங்கள்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சு போச்சு எல்லா விளக்கமும் இறைநிலை விளக்கங்கள் அத்தனையும் என்னுடைய அறிவுக்கு புலப்பட தொடங்கிவிட்டது இதெல்லாம் எப்போ கிடச்சிச்சின்னா மகிர்ஷி அதனால தாங்க ஒரு மாதம் ஒரு மாதம் மௌனம் இருந்திருக்கிறார் அந்த ஒவ்வொரு மாதமும் இருக்க 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 அவருடைய அறிவு விரிந்து விரிந்து இன்றைக்கி இவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக இத்தனை ஆன்மாக்களை தன்னுள்ளாக இணைச்சிக்கிறார்னா அத்தனை பலம் அவருக்குள்ளாக வருவதற்கு காரணம் என்னென்னா எப்படி ஒரு இரும்பு துண்டு தன்னோடு மேலும் 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 இரும்ப சேர்த்து 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 ஒரு உறுதி பெற்ற அழுத்தம் பெற்ற ஆற்றல் மிக்க ஒரு பொருளாக மாறுகிறதோ அது போல தன்னுள்ளாக அந்த இறை தன்மைகளை பரிபூரணமாக அவர் இணைத்து கொண்டது மௌன காலத்தில் தான் அடுத்தது ஒன்று சொல்கிறார் பாருங்க இதுக்காக ஒரு கதை சொல்லலான்னு பார்த்தேன் நம்ம நேரம் ஆயிடுச்சு இதுக்காக நீங்கள் வீட்டை விட்டுட்டு காட்டுக்கு ஓடணுன்னா அவசியம் இல்லை அந்த கதையை சொல்லிடுறேன் இந்த போகிறதுக்குள்ளே ஒரு வாரத்துக்குள்ளே சரியா அதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ண வேணாம் காவியை கட்டிக்கிட்டு காட்டுக்கு போகணுன்னா அவசியம் இல்லை அழகாக எழுதுறாரு பாருங்கள் வனமே தேவையில்லை வனம்லாம் போக வேண்டாம் வனமே போக வேண்டாம் இல்லறத்தில் இருந்தபடியே வாழ்ந்து கொண்டே தவத்தை ஆற்றி வெற்றி பெறலாம் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்குறார் நமக்கு ஏன்னா அவர் சொல்கிறது எப்பொழுதுமே ஒன்று தான் என்னால் முடியும்னா உங்களால் முடியும் அப்படி தான் சொல்கிறார் அப்போது அதற்குண்டான அந்த தகுதியை நாம் நமக்குள்ளாக கொண்டு வரணும்னு சொன்னால் மௌனத்தில் ஆழ்ந்து போகணும் ஒன்று மௌனத்தில் ஆழ்ந்து போகும் பொழுது மனம் என்ன பண்ணணுன்னா தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய வேண்டாத பதிவுகளை எல்லாம் என்ன பண்ணணுங்க வெளியில் போக வைக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியம் மகிர்ச்சி அழகாக எழுதுவார் நற்றவத்தால் பேராசை சினம் கடும் பற்று இவற்றை நாளுக்கு நாள் தேய்த்து அப்பதிவழித்தேன் உடனே ஒரு நாள் ப்ரெஷ்ஷு போட்டு போகாது இதெல்லாம் ஏன்னா எத்தனை பிறவின்னு தெரியல எத்தனை ஜென்மம்னு தெரியல யார் எப்படி வாழ்ந்தாங்கன்னு தெரியல அத்தனையையும் நம்ம கருமயத்தில் வச்சு விட்டாங்க இப்போ எந்த பதிவு எப்போ எப்படி வெளியில் வரும்னு தெரியாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க மௌனத்தில் நாம் பண்ண வேண்டியது ஐந்து புலன்களில் இந்த உடல் செல்களில் இருக்கக்கூடிய பழக்க பதிவுகளை முதல்ல நம்ம வெளியில் அனுப்பணும் அதுதான் இன்றைக்கி பூரா நம்ம பண்ண போகிறோம் தற்சோதனையில் இந்த உச்சியிலேருந்து பாதம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அத்துணை செல்களில் இப்போ இது இது ஒரு செயலை செஞ்சு செஞ்சு பழகி இருக்குது ஆனால் ஒன்று தெரிஞ்சிங்க நம்ம பழகிற செயலை மாற்றுறதுக்கு தான் நமக்கு கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ இதயத்துக்கு ஏதாவது பழக்க பதிவு தேவையா நுரையீரலுக்கு பழக்கப்பதிவு தேவையா ஏன் அந்த கிளி கிட்னிக்கு ஏதாவது பழக்கப்பதிவு தேவையானா இதெல்லாம் வேறு ஒருத்தன் கண்ட்ரோலில் இருக்குது அதனால அவன் அதை கரெக்டாக பண்ணிகிட்ருக்குறான் இதை போனால் போதுன்னு நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு கொடுத்தா நம்ம என்ன பண்ணி வச்சுருக்குறோம் 
அதனுடைய உன்னத தன்மையை புரியாமலே அதனுடைய தன்மையையெல்லாம் மாற்றி அதில் பொருந்தாத தன்மைகளையெல்லாம் நாம் பழக்கமாக பதிந்து வைத்திருக்கின்றோம் இந்த பழக்க பதிவிற்கு நாம் ஒரு காரணம் நம் முன்வினை ஒரு காரணம் இந்த முன்வினையையும் இந்த பிறவியிலே நான் செய்த இந்த பழக்க பதிவுகளையும் என்னுடைய ஒவ்வொரு செல்களும் எனக்குள்ளாக பதிந்து வைத்து கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு முழுசும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துட்டு நீங்கள் அப்படியே உள்ளே பாருங்கன்னு சொல்லிடுவேன் நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதில் எத்தனை பதிவு இருக்குன்னு நம்ம கணக்கு எடுத்தோம்னா லிஸ்ட்டு போட முடியாது அவ்வளோ இருக்குது அதில் தேவையான நல்ல பதிவுகள் என்பது எப்போதும் இருக்கும் ஏன்னா இறைத்தன்மைக்கு ஏற்ற பதிவுகள் வந்து நம்மளை விட்டு என்றைக்குமே போகாது எப்படி இதயத்தை அது இயக்கிட்டு இருக்குதோ லங்ஸ் இயக்கிட்டு இருக்கு ஒன்று ஒன்றத்தையும் அது எப்படி இயக்கி கொண்டு இருக்கிறதோ அதை அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கும் நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னா அல்லாதப்போ ஒரு பருப்பு இருக்குது அதில் கல்லை மட்டும்தானே எடுத்து போடுறோம் ஒரு சுத்தப்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கும் போது அதில் உள்ள கல்லை தான் எடுத்து போடணும் பருப்பெல்லாம் தூக்கி வெளியில் போட்டுருவோமா எல்லாத்தையும் போட மாட்டோம் இல்லையா அதுபோல் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அல்லாத பழக்க பதிவுகளையெல்லாம் நாம் வெளியில் எடுக்கணுன்னா அதை செய்யக்கூடிய ஆள் யாருன்னா மேனேஜர் யாருன்னா மனசு தான் அந்த வேலையை செய்ய போகிற வேலைக்காரன் யாருன்னா அதுவும் மனசு தான் சரிங்களா அதில் நல்லதை வெளியில் எடுக்காமல் க அல்லதை மட்டும் எடுக்கிறதுக்கு அப்படியே ஆராய்ச்சி பண்ணி அங்கங்கே வந்து எக்ஸாம் பண்ணுறது யாருன்னா அதுவும் யாருங்க மனசு தான் இப்போ மனசு என்ன பண்ண போகுது இந்த உடலுக்குள்ளாக போய் இதில் இருக்கக்கூடிய பழக்க பதிவுகள்லாம் போகிறதுக்கு வேறு ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் இது ஒன்று ஒன்றுக்குள்ளேயும் ஊடுருவி போக 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 அங்கே தேவையில்லாத அனைத்தும் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிருங்க வெளியில் போக ஆரம்பிச்சிரும் அப்போ அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி உடலை நாம் என்ன பண்ண போகிறோங்க தூய்மை செய்ய போகின்றோம் அதை தான் நம்ம தற்சோதனையாக செய்ய போகிறோம்